。森林深处的好心司机，一场走向生命尽头的旅行，七条无辜的生命遇难。他作案手段之残忍，令人发指，甚至还被拍成了电影和电视剧。在澳洲，众人皆知。让我们一起走进今天的案件，走向尽头的旅行。莫看江面平如镜，夜看水底万丈深。欢迎来到《揭秘日记》，我是超人。今天的案件和旅行有关。案件发生在风景宜人的澳洲。澳洲位于遥远的南半球，一半以上的人口都主要集中在一侧的沿海地区。这里景色迷人又适宜生活，有很多独特的动植物和自然景观，每年都吸引了全世界的旅行爱好者前往。很多年轻人选择了徒步和搭车的方式开始他们的旅行，不仅可以尽情领略当地的风光，还可以省下一笔交通费用。因此，受到了穷游爱好者们的追捧，他们也被称为背包客。可随着背包客的流行，这种旅行方式也带来了很多安全隐患。就有一些人在旅途中走着走着就消失了，从此再也没有了他们的消息。让我们一起把时间退回到1989年的12月，一天，来自澳洲墨尔本的情侣背包客詹姆斯和德布拉，他们结伴而行，计划从悉尼出发，沿着休姆高速公路，一路以搭顺风车的方式去往首都堪培拉。出发那天，二人还给父母报了平安，但之后他们的父母就再也没有收到过孩子的信息，两人就这样离奇般的失踪了。双方父母。我在几天没有收到消息后，立马赶到了悉尼，并报了警。我们来看一下地图，这是从悉尼到堪培拉一定要走的休姆高速公路。警方沿着这条公路一路寻找，但是都没有找到关于他们的任何讯息。转眼一年的时间过去了，二人不仅没找到，又出现了新的失踪者。一九九一年圣诞节期间，一对来自英国的情侣，二十岁的安雅。和二十一岁的加伯从悉尼出发，同样是想搭顺风车出行，但从此杳无音信。一九九一年的一月二十日，一位德国女背包客，二十岁的西蒙尼·斯米德尔，同样在这条路上没有了踪影。一时间，一向让人向往的自由天堂，在发生多起失踪案后，不再是驴友们向往之地，而变成了魔鬼城，让人望而却步。又过了几个月，一九九二年四月十八日，来自英国的两名背包客卡罗琳和乔安妮。他们怀揣梦想，跨越千里，来到了澳洲悉尼。可他们的澳洲旅行才刚刚开始，就在去往堪培拉的路上，两个人失踪了。同样是休姆高速路，两年半的时间，同一条路，七个人失踪。这么多起失踪案发生后，在当地引起了不小的恐慌，也很少再有外籍游客敢去澳洲徒步了。那么，这些失踪的人究竟去了哪儿呢？没有找到遗体，他们是否都还活着？在悉尼的南面大约130公里的地方，有一个国家的森林公园，这是一个人工松树林，不仅免费，还可以露营。森林公园里还都是很原始的土路，因此当地很多热爱冒险、越野和单车爱好者喜欢来这里探险。一九九二年的九月十九日，星期六，这天阳光明媚，一些户外爱好者来到了这里徒步旅行。当天，一位名叫格伦的驴友走在公园里时，突然闻到了一股刺鼻的臭味。格伦顺着味道找了过去，发现了一个土堆，隐约露出了一块骨头、几缕头发，还有衣服。格伦吓得后退了几步，立马报了警。警方赶到后，经过鉴定，这是人骨。随后，在土堆旁三十米远的地方，警方又发现了一堆骨头。经过法医鉴定，这是属于两个。女孩的人骨，年龄大概在二十岁左右。这个森林公园正好在去往堪培拉的路上。那么，这两个人骨会是之前失踪的女孩的吗？最后鉴定结果显示，这正是几个月前来悉尼旅行的两个英国小女孩卡罗琳和乔安妮。她们生前显然经历了极其残酷的对待。卡罗琳身中数刀，伤痕穿透胸部和背部。头上还有十数枪伤，法医指出，他生前可能被迫下跪，内衣也被人撕开。乔安妮身上的伤口更加触目惊心，整整三十五刀，深入心肺，手段残忍，几乎闻所未闻。由于森林公园比较偏远，周围没有什么住家，也很少会有人来到这里，也找不到任何的目击证人，因此警方竭尽全力搜索多日，迟迟找不到任何有价值的线索，案件陷入了停滞的状态。两名女孩被害一。是被澳洲新闻报道后，顿时弄得人心惶惶，大家开始纷纷猜测，其余失踪的年轻驴友是否也是在这里遇害的呢？
最先消失的墨尔本情侣，其中女孩的爸爸看到新闻后，立马赶到了这个森林公园，开始在偌大的森林里找寻女儿的踪影。果然，他在公园的一个岩石区域里发现了一个很小的头怪骨。后来，警方派出大量警车、直升机，展开地毯式的排查。很快，警方又找到了一顶帽子、背包、相机和人骨。经法医确定，心肺全都遭到了刺穿。女孩父亲一眼就认出了女孩的衣服，这正是失踪的墨尔本小情侣詹姆斯和德布拉。紧接着，警方在公园内又有了新的发现，在园中东部林中一处空地上，发现了一双粉红色的丝袜、牛仔裤，旁边还有饮料瓶和食品罐头，还有一个头盖骨，上面有四个弹孔。经过鉴定，这正是德国女孩西蒙尼。但奇怪的是，现场找到的衣物并不是西蒙尼的，而是另外一位失踪的德国姑娘安雅。紧接着，安雅和她男友加伯的遗体在五十米外的一个小土堆中被发现。他们是在一九九一年的圣诞节前后失踪的。此时，七个失踪的驴友遗体全部被找到，并且警方在遗体旁还找到了一颗点二二口径的来福枪子弹。虽然遗体全部被找到，但更大的问题是，伤害他们的凶手还不知道是谁，因为距离最早一起失踪案已经过去了两年半。当时网络信息又不是很发达，并且在茂密的森林里人烟稀少，案件很难再有突破，搜证无异于大海捞针。一时间，澳洲媒体对这个案件竞相报道。正当警方收缩无果、焦头烂额之时，案件却迎来了一个巨大的转机。一九九三年十一月，警员接到了一通来自英国的电话。从此，这起连环失踪案有了调查的方向。打电话的呀，是一个叫做保罗的英国小伙。一九九零年一月，他拿着六个月的签证来到了澳洲徒步旅行。由于身上钱并不是很多，想要节省开支，他决定搭个便车去往悉尼。他开始在马路边拦车，没一会儿，一个开着银色尼桑的男子主动停了下来。他看起来肌肉很发达，自称比尔。表示愿意顺路带保罗一程，保罗一听开心的就上车了。可车开了一个小时左右，到达了国家森林公园附近时，比尔性情大变，他一边大骂英国移民，一边减慢行车速度，还时不时的回头看保罗。此时，比尔突然停下了车，从座位下抽出刀、手枪和绳子。保罗看见此情形，迅速打开了车门，跳下车，拔腿就跑。而司机比尔竟在后面穷追不舍，疯狂的开枪。但很幸运的是啊，这个子弹都没有打中保罗。赶巧一辆货车经过，司机啊就救下了奔跑的保罗，并把他送到了附近的警局报案。但等他们回到案发地时，比尔早已没有了踪影。保罗受惊过度，当晚买了机票就返回了英国。直到保罗在电视上看到这则新闻后，才知道原来。不只是自己在这个地方遇到了危险，他此刻才意识到自己可能是这起连环失踪案的唯一幸存者。这是警方收到的最重要的线索。此刻，警方想到之前在森林里找到了一颗点二二口径的来福手枪子弹，于是警方调查了悉尼当地的来福枪俱乐部是否有叫比尔的会员，开着一辆银色的尼桑。一名俱乐部成员想了想，告诉警方，叫比尔的人没有。但有一个叫伊万的，开着一辆银色的尼桑。澳洲警方不想放过任何一丝可能的线索，赶紧调查伊万的身份。警方发现，伊万已经是他们的老熟人了啊！他曾经有过很多次前科。一九六二年，不满十八岁的伊万用枪打伤了出租车司机，导致对方永久瘫痪。一九七一年，二十七岁的他被控绑架，侵犯了两名搭车的女性，但最后因为证据不足，被从监狱释放了。随后，警员把伊万的照片发给了保罗。经过保罗的辨认，这正是当年在他的好心司机比尔。1994年5月的一天， 5 0名警员突袭了伊万的住所，并在他家中发现和现场匹配的手枪、受害者们的衣物、照相机、露营装备等。还有他的车库里发现了许多被害人的野营装备。原来这几年他一直假扮热心司机，以让人搭顺风车为由，将无辜的背包客拐到那片森林公园，残忍的对待他们后，还像收集战利品一样陈列着他们的衣物。警方怀疑伊万犯下的罪行可能远远不止这七个人，但苦于没有证据，只能不了了之。最后，经过近两年的调查和指控。
一九九六年的七月，伊万因谋杀等多项罪名被判了七个终身监禁，并不得假释。澳洲没有死刑，不出意外，他将在监狱中度过余生。可他入狱后就没有消停过。他先是被其他囚犯殴打，再和狱友一起谋划越狱，因此。他被转移到了新州最高安全监狱。随后，他又在监狱里用塑料刀切断了自己的小手指，想要邮寄给法官。他还和自己的侄子通信，抱怨自己是冤枉的。也许是受到伊万的影响，二零一二年，侄子伙同朋友在伊万犯下恶行的森林公园里，用斧头伤害了一名十七岁的少年，被判了四十三年。那么，伊万拦截这些驴友，他的动机又是什么？我们先从他的童年说起。伊万一九四四年出生在悉尼的西部地区，父亲是南斯拉夫的移民，母亲是澳洲人，家里一共生了十个小孩，他排行第五。他的这十个兄弟中有七个都触犯过法律，这主要源于他的家庭不和谐。父亲酗酒，时常殴打妻子；母亲暴力，甚至对孩子们发起脾气来也会动刀。伊万在这样的环境下长大，从小就沉迷于武器，喜欢用武力解决问题。八岁时就用散弹枪和刀捕猎。他拦截驴友，并没有什么明确的目标，只是随机的，骨子里就是带有邪恶。他就是一个恶魔。讲过了很多案子，我发现许多恶魔都源于他们的童年经历。一个不具有独立人格和处事能力的孩子，背后贫瘠的教育。和暴躁强势的父母造就了天生的恶魔。二零一九年十月二十七日凌晨四点，在监狱里服刑超过二十一年的伊万因癌症在悉尼监狱内去世，结束了其罪恶的一生。看过今天的案子，你以后还会凶游吗？那么，作为一个热爱旅行的人，我很想发表两句自己的想法。我觉得我也有这样的经历，可以告诉大家一些旅行中的事情。我曾经花费了一年的时间，骑行了中国的十七个省区，境外的五个国家。我没有遇到过心肠很坏的人，无论我们的肤色是否一致，语言是否相通，我都得到过很多人的帮助。很多人就算不喜欢你，但也不会伤害你。今天的案例只是一个个例，但也随时提醒我们。如果外出旅行来到了一个陌生的地方，还是要保持警惕，注意自身的安全。不知道疫情何时才能结束，我还是希望有机会去看一看外面的世界。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。